మీరు ఒక విద్యార్థి కావచ్చు ఒక స్టూడెంట్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక వర్క్ ప్లేస్ లో ఒక పని జరుగుతున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఒక ఎంప్లాయీ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక వ్యాపారంలో ఒక వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక వ్యాపారం జరుగుతున్న చోట మీరు ఒక టీమ్ లీడర్ గా ఉండి అక్కడ మీరు మీ యొక్క టీమ్ ని నిర్మించాలనుకుంటున్నారు కావచ్చు లేదంటే మీరు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక కొంతమంది ఒక గ్రూప్ ని మీరు ఒక లీడ్ చేస్తున్నారు సో దాంట్లో మీరు ఒక టాప్ లెవెల్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారు ఓకే అంటే ఐఎమ్ నాట్ ప్యూర్లీ టాకింగ్ అబౌట్ బిజినెస్ ఆర్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ నేను నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అని మాట్లాడట్లేదు లేదంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ వృత్తి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు సో మీరు మీ యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పనిలో లేదా వృత్తిలో మీరు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ కలవర్చాలి అంటే అసలు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏంటి అసలు మనం ఎంతవరకు మనము ఆ ఇది మెటీరియలైజ్ చే చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఆ టు టాక్ అంటే మాట్లాడడానికి చాలా ఉంటాయి కానీ ఆచరణలోకి వచ్చేసరికి అది ఆచరణ సాధ్యం అవుతుందా మరి ఆచరణ సాధ్యం అవ్వట్లేదు అంటే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు ఒక వ్యక్తిలో ఒక వ్యక్తిత్వ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి మరి ఎన్ని విషయాలు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మరి అవన్నీ లేకుండా ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ ఎలా అవుతాడు రైట్ సో ఆల్ దీస్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలే మరి ఈరోజు మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి మరియు ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి నైపుణ్యాలని ఎట్లా మనం మాస్టర్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు వ్యక్తిత్వ వికాస నైపుణ్యాలు అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ ది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ మరి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి ఇక దాన్ని మనం ఇంకా ఒక భూతద్దం పెట్టి చూసినట్టయితే మరి ఈ వ్యక్తిత్వ వికాస నైపుణ్యాలు అనే దాని గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అసలు అసలు అదంటే ఏంటి అసలు వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం చాలా మంది ఎస్ నాకు నాకు సక్సెస్ కావాలి నేను సక్సెస్ అవ్వాలి నేను తోపు అవ్వాలి నేను ఇట్లా అవ్వాలి నేను అట్లా అవ్వాలి అని చాలా మంది మెసేజ్ చేశారు ఓకే గ్రేట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎస్ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనం ఎంత వరకు ఈ సిస్టమ్ లో సక్సెస్ అవుతున్నాము రాణిస్తున్నాము మనం రాణించకపోవడానికి అంటే మీరు ఎక్కడున్నారో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను రైట్ సో అసలు వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటే ఏంటి వ్యక్తిత్వ వికాసం అనేది ఒక పర్సన్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యాలు మరియు యొక్క సామర్థ్యాల డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి చేయడానికి లేదా దాన్ని షైనింగ్ అంటే పాలిష్ చేయడానికి ఆ వ్యక్తి యొక్క మూలధనాన్ని అంటే ఒక క్యాపిటల్ అంటే అతని యొక్క మూలధనాన్ని నిర్మించడానికి కావచ్చు లేదంటే అతని యొక్క సమర్థవంతమైనటువంటి ఉపాధిని ఆ ఈజీ చేయడం కోసం అంటే సులభవంతం చేయడం కోసం మరియు అతని యొక్క జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి అంతేకాకుండా అతని యొక్క వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు అంటే పర్సనల్ గోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కోసం మరియు అతని యొక్క ఆకాంక్షలు అతను ఏదైతే అతను జరగాలనుకుంటున్నాడు అవి ఆ మెటీరియలైజ్ అవ్వడానికి అంటే సాక్షాత్కరించడానికి అంటే అతని కథను అది మెటీరియలైజ్ చేసుకోవడానికి మరియు అతని యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ గోల్స్ కావచ్చు అంటే అతను ఏదైనా ఒక నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు లేదంటే ఒకటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అతని యొక్క విద్యా సంబంధించినటువంటి లక్ష్యాలు కావచ్చు మరియు అతని యొక్క ఆకాంక్షలు అంటే ఆస్పిరేషన్స్ అతని యొక్క ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నాడో అవి సాకారం పొందడానికి అంటే అది మెటీరియలైజ్ అవ్వడానికి ఓకే అండ్ అతను ఏదైతే ఆ అతని మైండ్ లో ఒక సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు యాక్షన్స్ జరగాలనుకుంటున్నాడు వాటిని రియాలిటీలోకి తీసుకొచ్చే ఒక సిస్టమాటిక్ ఒక సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ నే 
మనము ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ అంటాం రైట్ సో ఇది ఎవరి యొక్క సా ఏ వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యాలను డెవలప్ చేయడానికి కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ యొక్క ఉపాధిని అంటే వాళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్ అంటే వాళ్ళు జీవనం సాగించడానికి వాళ్ళు ఏదైతే ఒక ఉపాధిని ఎన్నుకున్నారో ఒక ఒక ఎంప్లాయీ కావచ్చు ఓకే అతని యొక్క ఓవరాల్ షైన్ అవ్వడానికి మరియు అతని యొక్క క్యాపిటల్ అంటే మూలధనాన్ని డెవలప్ చేయడానికి నిర్మించడానికి వివిధ రకాలుగా అభివృద్ధి మరియు ఒక ఎన్హాన్స్డ్ వేని తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాస నైపుణ్యాలు ఉపయోగపడతాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ విస వికాస నైపుణ్యాలు ఎట్లా అంటే ఇది అతని యొక్క ప్రొడక్టివిటీని అంటే అతను ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ యొక్క ప్రొడక్టివిటీని డెవలప్ చేయడానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఒక పనిని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయగలుగుతున్నాడు అనుకోండి ఆ పనిని దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎలా తీసుకురావాలి లేదా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే అతని యొక్క ఉత్పాదకత తెలుగులో చెప్పాలంటే ఉత్పాదకత అంటాం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అని చెప్పొచ్చు సో ఓవరాల్గా అతని యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్కమ్ పెంచడానికి మరియు అతని మేధావిగా మార్చడానికి అతను లేదా ఆమెని మేధావిగా మార్చడానికి మరియు అతని యొక్క సామర్థ్య సామర్థ్యత శక్తిని సామర్థ్యాన్ని డెవలప్ చేయడానికి కావచ్చు లేదా దాన్ని షేన్ చేయడానికి కావచ్చు రైట్ అండ్ అదేవిధంగా ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి వ్యక్తిత్వ వికాసము అంటే ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ మనము అలవరచుకోవడం దాన్ని మాస్టర్ చేయడం అనేది ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇది రైట్ అది వృత్తిపరంగా కావచ్చు ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కానీ ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ అంటే వృత్తిపరమైనటువంటి శిక్షణల ద్వారా లేదా సపరేట్ క్లాసెస్ ద్వారా లేదా సపరేట్ ఇన్డెప్త్ వర్క్షాప్స్ ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ అనేది సపరేట్ వర్క్షాప్స్ ద్వారా కావచ్చు లేదంటే బిహేవియరల్ అంటే వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్తో కూడుకున్నటువంటి అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రవర్తన లక్షణాలు మరియు వారి యొక్క ప్రధానంగా వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం అంటే వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డెవలప్ చేయడానికి ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాస నైపుణ్యాలు అనేది ఎక్సలెంట్గా వారి యొక్క లైఫ్లో దోహదపడతాయి సో ఇన్ని రకాల విధానాల ద్వారా మనం వీటిని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో అంటే కొంత మనం చెప్పాలంటే ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ యొక్క స్కిల్స్ అనేది అభివృద్ధి చేయడం కూడా సాధ్యమే అది మీరు కరెక్ట్గా దాన్ని తెలుసుకుంటే ఎందుకంటే ఇది మన యొక్క లక్ష్యాలని సెట్ చేసుకోవడం అంటే గోల్స్ని సెట్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు మనం మన యొక్క రిలేషన్షిప్స్ అంటే మన యొక్క రిలేషన్షిప్స్ అంటే సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి కావచ్చు లేదంటే ఎన్నో రకాల జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేస్తాయి అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసం ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద ఓషన్ ఒక సముద్రం లాంటిదండి చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఇది మీ జీవితంలో అన్ని అంశాలలో మీ యొక్క నైపుణ్యతల్ని మరియు సామర్థ్యాలని అభివృద్ధి చేస్తుంది అండ్ దాన్ని బల బలోపేతం అంటే బలంగా చేయడానికి మరి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మీరు ఒక టాప్ లెవెల్లో చూసుకోవడానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఇది ఎందుకు మనకి ఎందుకు అనేది మనం కనుక మాట్లాడుకోవాలంటే మనం చెప్పచ్చు లైఫ్లో చాలా విషయాల్లో కూడా మనం ప్రతి దాంట్లో ఇందాక మనం చూసాం ఒక అద్భుతమైనటువంటి వీడియో చూసాం మనం అంటే ఒక టోటల్గా ఒక మెడ నుంచి కింద వరకు కంప్లీట్గా ప్యారలైజ్ అయిపోయినటువంటి ఒక ఒక లేడీ ఒక ఒక ఉమెన్ ప్రపంచంలోనే ఇంకా ఏమీ లేదు జీవితం ఏమీ లేదు అనుకున్నటువంటి ఒక లేడీ ఈ రోజున ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి మహిళగా మారి పెద్ద పెద్ద మోటివేటర్స్ ట్రైనర్లు కూడా ఆమెకి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పే విధంగా అయింది అంటే మరి మనము 
ఇలాంటి విషయాల్లో మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలిసి ఉండాలి రైట్ సో మరి ఆ విధంగా వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళలో చాలా విషయాలు ఉంటాయండి అండ్ దాంట్లో ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ కూడా మనం కొంత పాత్ర లోనై ఉంటుంది బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మనం మన యొక్క లైఫ్లో డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ప్రా ప్రతి ఒక్కరికి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే సమస్యలు అండి రైట్ అంటే ఈ ప్రతిదానికి అంటే మన యొక్క కెరియర్లో కావచ్చు మన యొక్క ప్రొఫెషన్ మన యొక్క వృత్తిలో ఏది చేయాలన్నా మనం ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే మన దేని వెనక పరిగెత్తుతామంటే సమస్యల వెనక మరి ఇందాక మనం చూసాం ఒక వీడియోలో అసలు జీవితమే లేదు అంటే స్విమ్మింగ్లో అంటే ఒక అకాడమిక్స్లో కానీ ఒక స్పోర్ట్స్లో కానీ ఆ లేడీ ఆ ఉమెన్ ఎంత టాప్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బళ్ళు ఓడలు ఓడలు బళ్ళు అవుతాయని అన్నట్టుగా ఒక్క జస్ట్ ఏదో ఆట కోసం ఒక సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అనుకోకుండా ఒక పెద్ద ఒక భయంకరమైనటువంటి ఊహించిన ఒకటి విషయం జరిగితే ఇక జీవితం లేదు ఇక చనిపోవడమే అని ఉన్నటువంటి స్థాయి నుంచి ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం అసలు ఒక హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పి కాళ్ళకి పాదాభివందనం చేసేటట్టుగా తయారైనటువంటి వ్యక్తులు మరి వాళ్ళు ఎందుకు సమస్యల పైన ఫోకస్ చేయరు అన్న విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అందుకే ఇప్పుడు టాపిక్ లో మనం వస్తే మనం ఆ మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే సమస్యలు రైట్ సో మరి ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క వ్యక్తిగత వికాస నైపుణ్యాలు మనం డెవలప్ చేసుకుంటే మనము సమస్యలను ఎట్లా పరిష్కరించాలి అండ్ బాధ్యతలను ఎలా అప్పగించాలి మనము మన యొక్క టీమ్మేట్స్ కి మన యొక్క తోటి వారికి బాధ్యతలను ఎలా అప్పగించాలి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి లక్ష్యాలను ఎలా సృష్టించుకోవాలి అండ్ వాటిని ఎలా ఛేదించాలి మరియు కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యతలను డెవలప్ చేసుకోవడం అండ్ లక్ష్యాలను నిర్దేశించడం ఇందాక మీరు చెప్పాను అండ్ అదేవిధంగా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంబంధాలు అంటే ఒక హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారితో మరియు వాటిని ఏ విధంగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసానికి డెవలప్ అయి ఉన్నాయి మరి మీ మీ యొక్క లైఫ్ లో సక్సెస్ కి ఇవి అన్ని కనెక్ట్ అయి లేవా ఒకసారి మీకు మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి రైట్ సో మీకు కావాల్సిన విధంగా మీ జీవితంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా మీరు ఏ విషయంలోనైనా నైపుణ్యులతో అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ యొక్క రిలేషన్షిప్ ని మీ యొక్క వృత్తిపరమైనవి అంటే పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ నుంచి మొదలు పెడితే మీ యొక్క ప్రొఫెషనల్ థింగ్ అంటే ఒక నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అయితే ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ రిలేషన్ రిలేషన్షిప్ కావచ్చు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కావచ్చు ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ లో కూడా మీరు ఎప్పుడైతే వీటిని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారో ఇవి మిమ్మల్ని ఒక టాప్ పర్సన్ గా మిమ్మల్ని ఒక వృత్తిపరంగా కావచ్చు లేదా వ్యక్తిత్వంగా కావచ్చు అంటే పర్సనల్ గా కావచ్చు ప్రొఫెషనల్ గా కావచ్చు మిమ్మల్ని ఎదిగేటట్టుగా చేయడం చేయడానికి ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ నైపుణ్యాలు మీకు ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ సో రియల్ గా చెప్పండి మనకు ఆ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాస నైపుణ్యాలు అసలు ఎందుకు ముఖ్యమైనవి అని చెప్పి చెప్పాను ఎందుకు ముఖ్యమైనవి అంటే ఒక ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వంగా డెవలప్ అయ్యాడు అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ జరిగింది అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క అభివృద్ధి చెందిన వ్యక్తిని మీరు భూతద్దం పెట్టి కనుక చూసినట్టయితే ఎస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ అగైన్ ఒక వ్యక్తి ఇతను డెవలప్ అయ్యాడు అని చెప్పాలంటే అతనిలో మనకి ఏమేం కనబడతాయి అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అతనికి అతను ఒక మద్దతు వ్యవస్థని సెల్ఫ్ గా నిర్మించుకోగలడు అండ్ అదే విధంగా అవకాశాలు మరియు అతనికి ఉన్నటువంటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే రిసోర్సెస్ అంటే అతనికి ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అవకాశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కరెక్ట్ గా కనుక్కోవడం మరియు వాటిని కరెక్ట్ గా ఉపయోగించుకోవడం రైట్ ఈ విధంగా అవ్వడానికి కూడా అయ్యేటట్టుగా వ్యక్తి అయ్యాడంటే అతని యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ చాలా ఉన్నాయని అర్థం అండ్ తర్వాత అదే విధంగా కమ్యూనికేషన్ మరియు సోషల్ నెట్వర్క్ ను కూడా డెవలప్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఒక హెల్దీ వేలో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ప్రొడక్టివిటీ ఉత్పాదకతని డెవలప్ చేయడానికి మార్గాలు మరియు వాటి మీద కసరత్తు చేయడానికి మరియు వాటిని ఎట్లయితే నిర్వహించాలి 
మరియు జీవితంలో ఎట్లయితే టాప్ గెలాలి అన్న విషయాల మీద ఒక సెల్ఫ్ గా ఒక వేని క్రియేట్ చేసుకోవడం రైట్ ఇంకా మూరవర్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే దీని ఏమంటాం అంటే సెల్ఫ్ క్రమశిక్షణ అని అంటాం రైట్ సో ఈ యొక్క సెల్ఫ్ క్రమశిక్షణని డెవలప్ చేసుకునేటువంటి వ్యక్తులుగా అవుతారు మరియు వాళ్ళ యొక్క బలాన్ని పెంచుకోవడానికి మరియు సమర్థవంతంగా వారి యొక్క కెరియర్ ని వ్యూహాత్మకంగా అభివృద్ధి చేయడానికి అంటే మనం ఇప్పుడు నెట్వర్క్ మార్టింగ్ లో ఉన్నాం ఉదాహరణకి మనము మన యొక్క ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా మీ యొక్క కెరియర్ లో మీరు ఒక ఒక వెస్టిజియన్ గా లేదంటే ఒక నెట్వర్క్ ప్రొఫెషనల్ గా మీరు ఒక సమర్థవంతమైన సక్సెస్ఫుల్ వ్యక్తిగా మీరు ఒక కెరియర్ ని వ్యూహాత్మకంగా మీరు తీసుకెళ్లాలంటే దాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే దాన్ని ఎలా అమలు చేయాలని కూడా మీకు తెలుస్తుంది అండ్ అదే విధంగా ఆ ఎవరికి ఉన్నటువంటి సమయాన్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఎట్లా నిర్వహించుకోవచ్చు తెలివిగా ఎలా తెలివిగా పనిచేయాలి అనే విషయాన్ని కూడా ఈ యొక్క ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాయి అండ్ అదే విధంగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఈ యొక్క ఎన్హాన్స్మెంట్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సమయ పాలన కరెక్ట్ గా చేసే విధంగా వారికి వారు నిర్మించుకుంటారు అండ్ అదే విధంగా ఆ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన విధానాలు అన్వేషించడం సెర్చ్ చేయడం పరిశోధించడం మరియు సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కావచ్చు ఇలా ఇతరుల యొక్క ఆలోచనలు మెచ్చుకోవడం కావచ్చు సో ఇన్ని టెక్నిక్స్ వాళ్ళల్లో అంటే చెప్పాలంటే ఒక ఓవరాల్ గా ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని వాళ్ళల్లో కలిగేటట్టుగా చేయడానికి ఈ వ్యక్తిత్వ వికాస నైపుణ్యాలు వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తాయి రైట్ అంటే ఓవరాల్ గా మన యొక్క ఓవరాల్ గా ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి ఈ వ్యక్తిత్వ వికాస నైపుణ్యాలు ముఖ్యమైనవి మన లైఫ్ లో రైట్ సో మరి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడలేము కానీ మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ మనం ఏది డెవలప్ చేసుకోవాలని నేను ఈ రోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను రైట్ చూద్దాం వాటి మీద ఏటే గ్లిమ్స్ మనం వెళ్దాం రైట్ సో ఇక్కడ మనము ఒక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎస్ ఎ లీడర్ మీరు ఒక లీడర్ గా మీరు ఎదగాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనము ఈ యొక్క బేసిక్ యొక్క ఐ హ్యావ్ లిస్టెడ్ అవుట్ ఎయిట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ ఒక ఎనిమిది ఈ యొక్క నైపుణ్యతల్ని మీరు గనక మాస్టర్ చేయగలిగితే వీటి మీద మీరు ఫోకస్ చేయగలిగితే వీటి మీద మీరు విభిన్నమైనటువంటి వివిధ రకాలుగా మీరు దీన్ని నేర్చుకోగలిగితే దీని మీద మీరు గురి పెట్టగలిగితే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక మంచి ఒక టాప్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా మీరు ఖచ్చితంగా అవుతారు ఇందాక అడిగారు అందరు చెప్పారు నేను అవ్వాలి నేను అవ్వాలి ఎస్ 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 అని రైట్ సో ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వ్యక్తిగత నైపుణ్యతలో మొదటిది కమ్యూనికేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తర్వాత లిజనింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అండ్ తర్వాత అడాప్టబిలిటీ అండ్ తర్వాత వర్క్ ఎథ్నిక్ రైట్ అండ్ ఈ వర్క్ ఎథిక్ అనేది చాలా ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ అండ్ తర్వాత లీడర్షిప్ సో ఈ యొక్క ఎనిమిది టాపిక్స్ టాపిక్స్ మీద మనము ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము రైట్ సో నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఉన్నామా పొద్దున్న లేచామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా అనేది కాన్సెప్ట్ కాదు రైట్ సో మనము ఫస్ట్ ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం రైట్ సో ఈ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఆ ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటండి మరి మనలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏదైనా సక్సెస్ సాధించాలి మనం ఒక గొప్ప వ్యక్తి అవ్వాలంటే మనము మనలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఉండాలి రైట్ సో మరి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి రైట్ అంటే దీన్ని తెలుగులో చెప్పడం కాదండి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే సార్ ఆత్మవిశ్వాసం అని చెప్పి చెప్పడం కాదు ఎస్ ఎస్ నమ్మకం రైట్ ఓకే ఎస్ సి చూడండి ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి ఒక అవుట్ అట్మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ వ్యక్తి కావాలంటే అతనిలో అతనికి కావాల్సింది అతని మీద అతనికి నమ్మకం ఉండాలి 
ఓకే ఈ యొక్క వ్యక్తి వ్యక్తిత్వ వికాసం దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసంలో మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఒక టాప్ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అండి ఎందుకంటే అసలు మన మీదే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే మనం ఏమి సాధించలేము రైట్ ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో ఆత్మవిశ్వాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత తక్కువ అంచనా వేయద్దు ఎందుకంటే మనం చేసేది ఆ మనది కాదు ఈవెన్ మనము ఏదైతే ఒక వృత్తిలో ఉన్నామో ఆ వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ వృత్తి ఆ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పని మనది కాకపోవచ్చు కానీ అండ్ ఒక కంపెనీలో ఉన్నాం వెస్టిజ్ కంపెనీలో ఉన్నాం ఉదాహరణకి ఆ వెస్టిజ్ కంపెనీ ఓనర్ నువ్వు కాకపోవచ్చు కానీ దాన్ని నమ్ముకొని నువ్వు ఒక లీడర్షిప్ ని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మనము దాని మీద మనం కమాండ్ రావాలి అంటే మనకు ఆ వాస్తవంగా తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన మీద మనకి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడం అనేది చాలా 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 అవసరం చాలా మంది ఎట్లా ఉంటారు అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి అసలు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఎన్నో నెగటివ్ విషయాలని ఎదురు అంటే ఎదురు దెబ్బ తినడం ఖాయం రైట్ కాబట్టి మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో మనం ఏదైతే వెళ్తున్నాం ఒక మార్గంలో మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి రైట్ సో మన యొక్క ఆత్మ ఆత్మవిశ్వాసం ఏదైతే ఉందో అది పెంపొందించుకోవడానికి మరియు మనకు ప్రేరేపణగా ఉండాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎస్ మనకు మనం కాన్ఫిడెన్స్ గా పెంచుకోవాలి ఎట్లా అంటే ఎస్ ఇది నేను కాకపోతే ఇంకవర్ చేస్తారు ఎస్ నాకు ఆ సామర్థ్యత ఉంది నాకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నా మీద నాకు నమ్మకం అనేది లేకపోతే నేను వేరే వ్యక్తికి ఎలా నేను కన్విన్స్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు మనము ఎప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఎప్పుడు కూడా దాన్ని బూస్టప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏ పనిలో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే మనం ప్రపంచాన్ని జయించలేము మనము అందరిలో టాప్ గా ఉండలేము రైట్ ఎందుకంటే మనకు మనకు ప్రేరణని మనం చేసుకోవాలి ఓకే ఇక వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని డెవలప్ చేసుకునే దాంట్లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే జీవితంలో ఏది చేయాలనుకున్నా ఏది వైఫల్యం రావాలన్నా అంటే ఒక ఫెయిల్యూర్ రావాలన్నా ఒక ఫెయిల్యూర్ రావడానికి కావచ్చు అండ్ సక్సెస్ రావడానికి కావచ్చు మన యొక్క ఆ ఫెయిల్యూర్ కి మన యొక్క సక్సెస్ కి మధ్య ఆ యొక్క ఆ వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవడం దానికి ఈ యొక్క సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది దోహదపడుతుంది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడం పెద్ద కష్టమైన విషయం కాదండి ఎప్పుడైతే యు ఆర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటావో నువ్వు చేసే పనిలో నీకు అన్ని కూడా ఒక బంగారు బాట ఒక బంగారు మెట్ల మీద నువ్వు ఎక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే నో డౌట్ సో మీరు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ప్రతి రోజు ప్రతి నిమిషం కూడా డెవలప్ చేసుకుంటేనే మీరు ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకున్నట్టు సో దాంట్లో ముఖ్యమైనది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నేను సాధిస్తా నేను చేస్తా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇంతమంది సాధిస్తున్నప్పుడు నేనేం సాధించలేను ఎందుకంటే మీరు వెళ్లే మార్గంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ దాన్ని అన్ని పట్టించుకోవద్దు అంటే మీరు సక్సెస్ అవ్వాలన్నా ఫెయిల్ అవ్వాలన్నా ఫస్ట్ మీకు ఉండాల్సినటువంటి ఒక స్కిల్ ఏంటంటే మనను దీన్ని మాస్టర్ చేయడం దీన్ని కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవడం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని పెంపొందించుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు నీకు నువ్వు ఏం మాట్లాడుకోవాలనేది కూడా నీకు తెలిసి ఉండాలి ప్రతి రోజు నీకు నువ్వు మాట్లాడుకో ఎస్ నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నేను చేయగలను నేను సాధించగలను నేనే చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తాడు నాకు నేనే తోపు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు అనుకుంటావో ఎప్పుడైతే స్కిల్ ని డెవలప్ చేసుకుంటావో ఖచ్చితంగా నువ్వు ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అవుతావు అని నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ అండ్ ఇదే విధంగా మన యొక్క అడాప్టబిలిటీ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అడాప్టబిలిటీ అంటే ఆ సింపుల్ గా మనము ప్రతిదానికి కూడా అంటే మనము ఏదైనా ఒక విషయంలో ఒక సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనము మనకు ఒక అడాప్టబిలిటీ ఉండాలి రైట్ సో అసలు ఈ అడాప్టబిలిటీ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఎన్నో రకాల మార్పులు జరుగుతుంటాయి మనం వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో ఎన్నో రకాల మార్పులు జరుగుతుంటాయి రైట్ సో కాబట్టి దానికి మనము మనం ఏం చేయాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా అనుకూలతగా మనం మారాలి ఎందుకంటే మనం వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు జరుగుతుంటాయి రైట్ సో మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క అనుకూలతను మనం సమకూర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ అనుకూలత అనేటువంటి దాన్ని మనం కనుక మనము దీన్ని మనము మాస్టర్ చేయకపోతే మనము 
మనం వెళ్లే మార్గంలో చాలా విషయాల్లో మనకి బ్రేక్స్ అవుతుంటాయండి అడ్డంకులు వస్తుంటాయి రైట్ అడాప్టబిలిటీ అనేది మీ యొక్క వాతావరణంలో అంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అనే దాంట్లో సంబంధం లేకుండా వివిధ రకాలుగా మనకి ఎన్నో అడ్డంకులు వస్తున్నప్పుడు మనము దానికి అనుగుణంగా వెళ్ళాలి సార్ ఈ విధంగా ఉంటేనే నేను ఇట్లా చేస్తాను ఈ విధంగా లేకపోతే నేను చేయలేను నా సామర్థ్యత ఇంతే అన్నట్టుగా కాకుండా ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా కూడా ఆ యొక్క ఎదురైనటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనను మనం మార్చుకోవడాన్నే అడాప్టబిలిటీ అంటాం రైట్ సో అంటే ఏ ఎట్లాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి ఒక వాతావరణం మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే స్వీకరించే ఒక శక్తిని మనము డెవలప్ చేసుకోవాలి స్వీకరించే భావనను మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే పర్సనల్ గా మనం హద్దులు పెట్టుకోవద్దండి నేను ఇంతవరకే చేయగలను నేను ఇట్లనే చేయగలను అనేది లేకుండా వ్యక్తిగత సరిహద్దులు కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఇది చెప్పాలంటే కరెక్ట్ గా ఎందుకంటే మన యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం మన యొక్క ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం మనము ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనము అలవర్చుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి తగ్గట్టుగా మీరు మారి అక్కడ ఒక పాజిటివ్ వాతావరణాన్ని మీకు మీరు క్రియేట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడమే కాకుండా మీరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను కూడా మీరు ప్రభావితం చేసేటట్టుగా చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అడాప్టబిలిటీ స్కిల్ మీలో ఎప్పుడైతే అనుకూలత బా యొక్క సామర్థ్యత ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఎట్లాంటి గడ్డు పరిస్థితులలో మీరు ఉన్నా గానీ ఆ యొక్క స్థితిని తట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ సిస్టమ్ లో ప్రొడక్ట్ మీకు అందుబాటులో లేదనుకుందాం సార్ ప్రొడక్ట్ అందుబాటులో లేదు సార్ ఎప్పుడు ఇట్లనే అవుతుంది సార్ ప్రొడక్ట్ అందుబాటులో లేదంటే దాని తగ్గట్టుగా మీరు ఎట్లా అడాప్టబిలిటీ స్కిల్ అలవర్చుకొని దాన్ని రైట్ ప్రొడక్ట్ అందుబాటులో లేదంటే దానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి ఏ విధంగా మనము ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ మీరు చేస్తున్నటువంటి వ్యాపారాలు ప్రొడక్ట్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే దాన్ని ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి ఈ మార్గంలో లేకపోతే ఇంకో ఏదైనా మార్గంలో ఉంది సో ఈ ప్రొడక్ట్ లేకపోవడం వల్ల నేను బిజినెస్ చేయలేకపోతున్నాను సార్ ప్రొడక్ట్ అందుబాటులో లేదు సార్ మాకు స్టోర్స్ లేవు సార్ మా దగ్గరలో నియర్ బై స్టోర్స్ లేవు సార్ లేదంటే స్టోర్ లో ఎప్పుడు స్టాక్ స్టాక్ ఉండట్లేదు సార్ అన్నది ఆ యొక్క పరిస్థితులకి కనెక్ట్ అయిపోయి నెగిటివ్ తీసుకోవడం కాదు దాన్ని ఏ విధంగా ఛేదించాలి నువ్వు ప్రొడక్ట్ లేదని నువ్వు వ్యాపారం చేయడం మానేస్తావా కాదు కదా సో మీరు అక్కడ ఏం చేయాలంటే అనుకూలంగా మీరు మీ యొక్క పరిస్థితిని మార్చుకోవాలి మార్చుకొని దాన్ని అక్కడ ఎట్లా చెప్పొచ్చు నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నా మీకు సో స్టాక్ అవైలబిలిటీ లేదంటే రైట్ కంపెనీ నుంచి తెప్పించుకోవడమా లేదంటే ఆన్లైన్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవడమా లేదు ఆ పరిస్థితి ఎందుకు అలా వచ్చింది దానికి కారణం ఏంటి అని తెలుసుకొని ఓకే ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మనకి థాయిలాండ్ కార్నివాల్ పెట్టారు దానివల్ల మనకి ప్రొడక్ట్ అవైలబిలిటీ అవ్వలేదా తర్వాత వస్తుందా ఓకే రాకపోతే దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి సో దీనికి మనం హయ్యర్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆ సేల్స్ ఫోర్స్ తోని ఆ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మేనేజర్ తోని వారితో మాట్లాడమా మీ అప్లైనర్ తో మాట్లాడమా ఆ పరిస్థితికి అనుకూలతగా మీరు మార్చుకొని మీ యొక్క నైపుణ్యతని డెవలప్ చేసుకుంటే కారణాలు మనం చెప్పం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అనుకూలతని మనము తయారు చేసుకొని మన తోటి వారికి కూడా అది మనం నేర్పించేటట్టుగా ఉండాలి సో అడాప్టబిలిటీ మనను మనం సృష్టించుకొని మనము ఎదగడానికి మనం దీన్ని పట్టుకొని మనం ముందుకు పోవాలి నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సో దీన్ని అనుకూలత అంటాం మరి అనుకూలత యొక్క విషయాన్ని కూడా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఈ యొక్క నైపుణ్యతను కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ సో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మారాలి అంటే జీవితంలో మీరు మీ జీవితాన్ని మార్చే ఒక ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసంలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా అద్భుతం అండి ఎందుకంటే నువ్వు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో సరిగ్గా ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నావా లేదా అన్న దాని మీద నీ సక్సెస్ ఉందండి ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటంటే కమ్యూని ఆర్ యు కమ్యూనికేటింగ్ ప్రాపర్లీ విత్ యువర్ డియర్ వన్స్ విత్ యువర్ టీమ్ మీరు మీ యొక్క టీమ్ తో సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది మీకు మీరు ప్రశ్నించుకోండి ఒకసారి రైట్ ఎందుకంటే ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ మీ అప్ లైన్ తో గానీ మీ డౌన్ లైన్ తో గానీ మీరు సరిగ్గా మీరు వాళ్ళతో టచ్ లో ఉండి వారితో ఏ విధంగా 
విషయాన్ని వ్యక్తపరచడము విషయాలను వ్యక్తపరచడం అనే దానికి ఒక ఇట్స్ ఎన్ ఆర్ట్ ఇది ఇది ఒక కళ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే మనం అందరితో కూడా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతే గనక మన అద్భుతాలు చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఓకే మీరు సొంత అంటే సొంత విషయాలు అంటే వ్యక్తిత్వ అంటే వ్యక్తిత్వ పరమైనటువంటి మార్గంలో మనం మాట్లాడినప్పుడు పర్సనల్ విషయాలు అంటే సొంత విషయాలు కావచ్చు లేదంటే ప్రొఫెషనల్ వేలో కావచ్చు అంటే వృత్తిపరమైనటువంటి విషయాలు కావచ్చు ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ కనుక ఉంటే మీరు సక్సెస్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీయడానికి అంటే మీలో ఉన్న లోపల ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీసే దాంట్లో ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది సరైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ తో ఎవరైనా సరే వారెవరైనా కావచ్చు వాళ్ళకి ప్రజెంట్ గా వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం ఏంటి గతంలో వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం ఏంటి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కరెక్ట్ గా మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో మీరు టీమ్ తో కావచ్చు మీ అప్లైనర్తో కావచ్చు మీ డౌన్ లైన్ తో కావచ్చు ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మీరు క్రియేట్ చేయగలరు ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లేదనుకో మీరు ఒకటి అనుకుంటారు మీ కింద వాడికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇవ్వలేదు మీ మనసులోనే అనుకున్నారు మీరు వాళ్ళకి వ్యక్తపరచలేదు వాడి వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది అది నెగటివిటీకి దారి తీస్తుంది రైట్ మీరు మీ అప్లైనర్తో ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే సరైనటువంటి ఆ ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ మీరు మీ అప్లైనర్తో కానీ మీ డౌన్ లైన్తో కానీ చేయక చేయలేకపోతే అది ఏమవుతుంది అంటే మీరు వెళ్తున్నటువంటి మార్గంలో ఎన్నో సమస్యలకి దారి అవుతుంది అండి రైట్ సో కాబట్టి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకొని అంటే వ్యక్తపరిచే విధానం వ్యక్తపరిచే భాష వ్యక్తపరిచే విధానం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడైతే మాస్టర్ చేసుకోగలమో అంటే ఈ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద మనము ఎంతో లోతైనటువంటి ఆ వివరణ మనం తీసుకుంటూ ఉండాలండి ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద మనం చాలా డెప్త్ గా మనం స్టడీ చేయాలి నేను మీకు అవుట్ లైన్స్ మాత్రం చెప్తున్నాను సో ఒక ఈ యొక్క ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనము ఎన్నో రకాలుగా మనం దాని మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో మన యొక్క కెపాసిటీని మన యొక్క క్యాపబిలిటీస్ పెంచుకోవడానికి ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి టీమ్ తో కావచ్చు అప్లైన్ తో కావచ్చు డౌన్ లైన్ తో కావచ్చు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కావచ్చు ఎవరితోనే కావచ్చు ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ అని ఉండాలి అంటే వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యే విధానం మీరు మాస్టర్ చేయగలిగితే దాన్ని మీరు తెలుసుకోగలిగితే మీరు వండర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పర్సన్ గా మీరు మారచ్చు రైట్ సో ట్రై టు డెవలప్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సో దట్ యూ కెన్ బి ఎట్ ది టాప్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సో అదే విధంగా ఎస్ ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ సో ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ అనేది ఒక గొప్ప విషయం అండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం మనం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఎవరైతే వీక్ గా ఉంటారో ఆ వీక్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఫస్ట్ ఏది ఆలోచిస్తారంటే ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తారు అంతేగాని ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ గురించి ఆలోచించారండి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తే ఆగిపోదామా ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ఒక నెపంగా చూపించి స్కిప్ అవుదామా ఇట్లాంటి ఆలోచన కూడా చాలా మందికి ఉంటాయండి కానీ లైఫ్ లో ఎదగాలన్న వాడు ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించడు ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ గురించి ఆలోచిస్తాడు సో ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ అనేది ఒక ఇది ఒక స్కిల్ అండి ఇది ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాల్సింది మరియు వాళ్ళు అనుకరించాల్సినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్కిల్ ఇది వాళ్ళకి వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఒక సమస్య వచ్చిందంటే ఆ సమస్యని తెలుసుకోవడం దాన్ని ఎలా ఛేదించాలి అనేది మనం తెలుసుకోగలిగితే మనకు మనము ఎంతగానో ఇంప్రూవ్ అవుతామండి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దాన్ని అసలు అది ఎందుకు వచ్చింది దానికి రీజన్ ఏంటి అని క్షుణ్ణంగా మనము ప్రాబ్లం గురించి తెలుసుకుంటే అంటే టైం కేటాయించాలండి ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ కి ఫస్ట్ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆ ఆర పడిపోయి కంగారు కంగారు పడిపోయి చేయడం కాదు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ కి యూ షుడ్ యాడ్ దట్ విత్ విత్ ఏ ప్రాపర్ గుడ్ టైం ఒక టైం తీసుకొని ఒక మంచిగా టైం తీసుకొని దాన్ని ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆలోచించి ఆ యొక్క ప్రాబ్లం కి అసలు కారణాలు ఏంటి తెలుసుకొని వాళ్ళని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి అనేది దాని మీద ఫోకస్ చేయాలండి మనం అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ప్రాబ్లం లో పడి కొట్టుకుంటారు అండి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఆ ప్రాబ్లం లో పడి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడే దాంట్లోనే ఆ సర్కిల్ లో ప్రాబ్లం అనేటువంటి సర్కిల్ లోనే పడి చాలా
ఈ యొక్క పరిస్థితుల నుంచి నేను బయటపడగలను అని ఆలోచించాలి చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం వస్తే ప్రాబ్లం లో పడి కొట్టుకుంటా ఉంటాం ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ ప్రాబ్లం ను ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచించాలి అంతేగాని ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించద్దు చాలా మంది చేసేది అంటే ప్రాబ్లం గురించే ఆలోచిస్తారు ప్రాబ్లం గురించి కాదు మీరు ఆలోచించాల్సింది సమస్య గురించి కాదు మీరు ఆలోచించాలి సమస్యని ఎలా ఎదుర్కోవాలి దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలని ఆలోచన చేయాలి ఆ చూసి చూసారా ఇంత చిన్న మైనర్ ఒక చిన్న అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ప్రతి ఒక్కటి మీ మైండ్ లోనే ఉంది ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తారో మీరు అక్కడే జీవితం మీ జీవితం మొత్తం సంకనాగిపోయి బట్ ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ ప్రాబ్లం ని ఎలా అధిగమించాలి అని మీరు కొంత టైం తీసుకొని దాన్ని ప్రశాంతంగా మీరు దాని గురించి ఆలోచిస్తే యూ కెన్ క్లియర్ దట్ అంటే ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ ఆ ఈ యొక్క స్కిల్ కూడా ఒక వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఒక మంచి ఆ ఒక మార్గం అండి రైట్ ఐ హోప్ ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిగా మీరు మారాలంటే ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి ఇది ఎప్పుడైతే ఒక పది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ఇరవై ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ముప్పై ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం మీరు దాన్ని ఛేదించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటే అప్పుడు మీరు అవుతారు తో యు అవుతారు యు విల్ బికమ్ యాజ్ ద టాప్ పర్సన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైడ్ ప్లీజ్ రైట్ సో ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ ఇది కూడా ఒక ఒక స్కిల్ మరి దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా ఛేదించాలనేది దాని మీద వర్క్ చేసి చూడండి నెక్స్ట్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా మంది ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళలో ఈ స్కిల్ లేకపోవడం అండి అసలు దీని గురించి అసలు ఆలోచించి అవతల వాళ్ళు చెప్పే మాటని అసలు వినే వినం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవతల ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే మనం మన యొక్క మైండ్ లో అవతల వ్యక్తి చెప్పేటువంటి విషయాన్ని మనం వినడానికి ఒక అడ్డుకట్ట వేస్తాము ఒక డోర్ క్లోజ్ చేస్తాము ఆటోమేటిక్ గా ఆ లిజనింగ్ స్కిల్స్ లేకపోతే ఒక వ్యక్తి అవతల వ్యక్తి చెప్పే విషయాన్ని మనము అంటే చూడండి సింపుల్ గా ఏం చెప్తామంటే తెలుగులో ఒక మాట చెప్పొచ్చు ఒక నిండుగా ఉన్నటువంటి గ్లాస్ లో నిండుగా నీరు ఉన్నటువంటి ఒక గ్లాస్ లో మీరు అమృతం పోయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఏమవుతుందండి ఒలికి కింద పడిపోతుంది దాంట్లో ఉండదు అది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ గ్లాస్ లో నీరు ఉన్నాయి సో ఈ అక్కడ వాటర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏది పోయాలనుకున్నా అది అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే దాంట్లో అంతా నిండిపోయింది అలానే మీరు అవతల వ్యక్తి చెప్తున్నటువంటి మాటలు మీరు వినకుండా డోర్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నారనుకోండి అవతల వాడు చెప్పేది మీ మైండ్ కే కదా ఒకవేళ అది మీ జీవితాన్ని మార్చే విషయమై ఉండొచ్చు లేదంటే మీ యొక్క ఆలోచనని మార్చే విషయమై ఉండొచ్చు లేదంటే మిమ్మల్ని డెవలప్ చేసే విషయమై ఉండొచ్చు మరి అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఒక మీకు మీరు ఒక అడ్డుకట్ట కట్టుకోకండి ఇది ఇంప్రాపర్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకొని జీవితంలో ఎదగాలంటే లిజనింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వినే తత్వాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి రైట్ ఎందుకంటే చాలా విషయాలు మన యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో అంటే మన యొక్క వ్యక్తిగత వికాసంలో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అంటే లిజనింగ్ ప్రాపర్లీ అంటే అవతల వ్యక్తుల్ని వినడం కావచ్చు లేదంటే వినేటువంటి ప్రక్రియని మనం తెలుసుకోవడం నేర్చుకోవడం వేరే వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవడం వినడం నేర్చుకోవడం సరిగ్గా వాళ్ళు చెప్పేది ఆచరించడం ఇవన్నీ ఈ యొక్క స్కిల్స్ అండి ఇవి కూడా ఎందుకంటే చాలా మంది నేను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది నేను చూశానండి వాళ్ళకి స్కిల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే అవతల వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వింటుంటారండి మధ్యలో వాళ్ళు మాట్లాడరు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే ఏం చేస్తారంటే సైలెంట్ గా వింటారు ఎందుకంటే వినేటప్పుడు మొత్తం విన్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఎనలైజ్ చేయాలి వినకుండా సగం విని మనం ఎనలైజ్ చేస్తే మనము ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ నాట్ లిజనింగ్ ప్రాపర్లీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ లీడర్ సో అవతల వ్యక్తి చెప్పేటువంటి విషయాల్ని పూర్తి స్థాయిలో వినకపోతే అతను కరెక్ట్ గొప్ప వ్యక్తి కానీ కాడు అసలు అసలు అతను లీడర్ కానీ కాడు రైట్ సో మీరు ఒక విద్యార్థి కావచ్చు లేదంటే ఒక వ్యాపారస్తులు కావచ్చు లేదంటే మీరు ఒక ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు మీరు ఎక్కడ ఉన్న ఎక్కడున్నా గాని మీరు లిజనింగ్ స్కిల్స్ వినేటువంటి నైపుణ్యతను మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే మీరు అద్భుతంగా మీ యొక్క పర్సనల్ గ్రోత్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఫస్ట్ ఇది లిజనింగ్ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం అండి మనిషికి ఉండాల్సిన ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఈ లక్షణం లేకపోతే నువ్వు జీవితంలో ఎదగడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లో ఇది ఒక భాగం అండి లిజనింగ్ స్కిల్ అనేది ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ లో ఒక భాగం అవతల వ్యక్తి అసలు చెప్పేదే నువ్వు వినకపోతే నువ్వు కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ చేసినట్టే అవతల వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడో అతని యొక్క కమ్యూనికేషన్ నువ్వు బ్రేక్ చేసినట్టే ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ లేదో అక్కడ
చేతి పట్టుకున్నట్టే రైట్ సో ఐ హోప్ మీరు ఒక ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే లిజనింగ్ స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ అండ్ తర్వాత ఎస్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ ఎస్ వర్క్ ఎథిక్ రైట్ సో ఈ యొక్క వర్క్ ఎథిక్ అనేది ఏంటంటే పని నీతి అంటాం మనం వర్క్ ఎథిక్ అంటే పని నీతి మీరు ఏదైతే పని చేస్తున్నారో ఆ పని మీద మీకు ఒక నీతి ఉండాలండి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి అవతల వాడికి ఏది అది అవతల వాడికి ఆ మంచా చెడ ఆలోచించకుండా నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో అది నాకు ఆ బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టుంటే చాలు అవతల వాడు ఎట్లా నాశనం అయిపోయినా పర్లేదు అనే ఆలోచన ఉండదండి పని మీద నీతి ఉండాలండి ఓకే ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఈ యొక్క పని నీతి అంటే ఈ యొక్క వర్క్ ఎథిక్ అనేది ఎథిక్స్ వర్క్ ఎథిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇది మీ యొక్క లైఫ్ లో యొక్క మీ యొక్క నాణ్యత అంటే క్వాలిటీని డెవలప్ చేస్తుంది వ్యక్తిత్వ వికాసంలో పని పని నీతి అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే నీతి లేకుండా నువ్వు ఏ పని చేసినా సరే అది అది మీ యొక్క క్వాలిటీని పెంచదు మీ యొక్క గొప్పతనాన్ని పెంచదండి రైట్ మీ యొక్క డైలీ యాక్టివిటీస్ లో మీరు వెళ్తున్నప్పుడు మీరు డైలీగా మీరు మీరు బిజినెస్ లో కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు మీరు వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఆ ఈ యొక్క పని నీతిని మీరు మిస్ చేసినట్టయితే ఇది మీరు మర్చిపోయినట్టయితే పెద్దగా పట్టించుకోకపోతే మీరు జీవితంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మారలేరు ఎందుకంటే ఈ పని నీతి అంటే వర్క్ ఎథిక్ అనేది లేక వర్క్ ఎథిక్స్ అనేది లేకపోతే గొడ్డొచ్చి చేయలోబడ్డట్టు లేదంటే అవతల వాడికి ఏ నష్టం జరిగినా నాకు సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా మీరు వ్యవహరిస్తే గనక మీరు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అవడం మాత్రం ఇంపాసిబుల్ ఏదైనా మీకు రిజల్ట్ వచ్చినా అది తాత్కాలికంగానే వస్తుంది కదా తప్పించి ఆ లైఫ్ టైం మీకు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అయితే మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఇది ఉపయోగపడదు సో కాబట్టి పని నీతి అనేటువంటి ఈ యొక్క స్కిల్ ఈ యొక్క నైపుణ్యత కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి వర్క్ ఎథిక్స్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో వర్క్ ఎథిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ యూ యాజ్ ఏ డెవలప్డ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ రైట్ ఎందుకంటే మీరు మరింత దృఢంగా మారాలంటే మోర్ స్ట్రెంగ్ అండ్ పర్సన్ గా మీరు అవ్వాలంటే మీ యొక్క ఫోకస్ ని పెంచుకోవాలంటే మీరు లైఫ్ లో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అవ్వాలంటే మీ యొక్క లక్ష్యాలను మీ యొక్క గోల్స్ టార్గెట్స్ వీటిని మీరు ఛేదించాలంటే దానికి ఈ యొక్క వర్క్ ఎథిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వితౌట్ ఎథిక్స్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఏ పర్సన్ అసలు ఒక అతను ఒక మంచి ఆ నాణ్యమైనటువంటి పని అతను చేయలేడు అతనిలో ఫ్యూచర్ లో అతను అతని పేరు చెప్తేనే చి వాడ వేస్ట్ గాడు వాడికి ఎథిక్స్ లేవు వాడు వాడి సొంత లాభం కోసం అవతల వాడిని నాశనం చేయడానికి కూడా వాడు వెనకాడడు అనేటువంటి పేరు ఒక్కసారి పడ్డదంటే కొలాబ్స్ మీరు లైఫ్ లో డెవలప్ అవ్వనే అవ్వలేరు సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆ రిజల్ట్ కోసం చూసుకోవద్దు ఎప్పుడైనా ఎథిక్స్ తో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి మీరు వ్యాపారంలో కావచ్చు మీరు ఉన్నటువంటి వృత్తిలో కావచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో దీన్ని కూడా మనం మాస్టర్ చేయాలి దీన్ని కూడా మీరు ఈ యొక్క టాపిక్ మీద కూడా మనం చాలా నాలెడ్జ్ మనం తెలుసుకోగలిగితే వీ కెన్ డూ వండర్స్ రైట్ నెక్స్ట్ లైట్ ప్లీజ్ రైట్ సో ఆ నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి చూస్తే రైట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఎస్ 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 సో ఈ యొక్క ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ విషయాలండి వ్యక్తిగత నైపుణ్యతలే ఓకే రైట్ అంటే ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసంలో వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలను మనం తెలుసుకోవడం అండి అంటే వివిధ రకాలు అంటే ఆ వృత్తి మీద వృత్తిపరమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం రైట్ సో ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి సమర్థవంతంగా ఆ ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు ఎట్లా చర్ చర్చలు జరుపుతున్నాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది దాని మీద ఒక డిస్కషన్స్ అంటే అవతల వ్యక్తులతో డిస్కషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలి లేదంటే ఆ సమర్థవంతంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి లేదంటే ఒక విషయాన్ని ఏ విధంగా ప్రాపర్ గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే అవతల వ్యక్తులకి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలి రైట్ అండ్ ఆ సమయానికి అనుకూలంగా మనము అక్కడికక్కడ పరిస్థితుల్ని మనము సెట్ చేస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళేటువంటి విషయాలు కావచ్చు లేదంటే ఒక అప్పటికప్పుడు అప్పుడ అప్పటికప్పుడు మనం కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి సృజనాత్మకత అంటాం క్రియేటివిటీ సో ఆ క్రియేటివ్ గా అప్పటికప్పుడు మనం డెసిషన్స్ తీసుకోవడం రైట్ అవతల వాళ్ళని ఆ కాంప్రమైజ్ చేసే విధానం విధానం కావచ్చు అంటే అవతల ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం జరిగింది ఆ ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడు అవతల వ్యక్తుల్ని యువతల వ్యక్తుల్ని బ్యాలెన్స్ చేసేటట్టుగా మనం మాట్లాడి యువతల వాళ్ళని కూల్ చేయడం అవతల వాళ్ళని కూల్ చేయడం ఇట్లాంటి విషయాలు సో ఇట్లాంటి ఆ స్కిల్స్ అన్ని కూడా 
ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటాం అండి సో వీటిని ఎప్పుడైతే మనం డెవలప్ చేసుకుంటామో ప్రతి అంశంలో కూడా మీకు ఇవి సహాయపడేటట్టుగా మీ యొక్క లైఫ్ లో మీరు ముందుకెళ్లేటట్టుగా మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని డెవలప్ చేస్తూ మిమ్మల్ని ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ చేయడానికి ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఎన్ని ఇరవై ముప్పై ముప్పై రకాల నలభై రకాల ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను జస్ట్ మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే చెప్పాను ఇట్లా ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి నైపుణ్యాలు అని అర్థం అండి రైట్ సో వ్యక్తిగత వికాసంలో వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలు మీ దగ్గర ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే అంత గొప్ప వ్యక్తులు మీరు అవుతారండి సింపుల్ లాజిక్ రైట్ సో ఇట్లా ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఒక ఇరవై ముప్పై రకాలు కూడా ఉంటాయండి ఎన్ని ఎన్నిటి మీద మనకి మనము పట్టు సాధిస్తే అంత గొప్ప వ్యక్తులు మీరు అవుతారు నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ సో రైట్ సో మరి ఇలా మనం చేస్తున్నటువంటి టైంలో ఎస్ మనకు ఎస్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ అంటే ఇవన్నీ ఉంటేనే లీడర్షిప్ వస్తుంది అండి ఎందుకంటే లీడర్షిప్ అనేది ఆల్వేస్ మిమ్మల్ని ఒక స్టార్ గా ఒక డైమండ్ గా లేదంటే మీ జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిగా మీరున్నటువంటి ఆ ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో కావచ్చు మీరు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో కావచ్చు మిమ్మల్ని ఒక ఒక గ్రేట్ పర్సన్ గా ఉంచాలంటే మీలో లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి లీడర్ అంటే వన్ హూ లీడ్స్ అంటే వేరే వ్యక్తులకి దారి చూపించి అంటే మీరు ఆ మీరు బోండ్రా నేను వెనక ఉన్నా అని చెప్పడం కాదండి లీడర్ అంటే అతను ముందుండి వెనక వారిని నడిపించాలి అంటే వేరే వాళ్ళకి మార్గదర్శకంగా ఉండే వ్యక్తిని లీడర్ అంటారండి రైట్ అంటే మీరు ఒక ఉదాహరణగా మారాలి మిమ్మల్ని చూసి వేరే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవ్వాలండి అంటే ప్రేరణాత్మకంగా మీరు ఉండాలండి మీ యొక్క జీవితం కావచ్చు మీ యొక్క మాటలు కావచ్చు మీ యొక్క క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఫీచర్స్ కావచ్చు లేదంటే మీ యొక్క మీరు అవతల వ్యక్తుల్ని ఏ విధంగా మీరు మోటివేట్ చేయగలుగుతున్నారు అనే విషయాలన్నీ కూడా లీడర్షిప్ లో భాగమే అండి రైట్ ఇది మీ యొక్క క్వాలిటీని మీ యొక్క ఒక విషయాన్ని ఏ విధంగా మీరు దాన్ని సాధన చేయగలుగుతున్నారు మీరు ఏ విధంగా చేయగలుగుతున్నారు ఇన్ని విషయాలు కూడా మీ యొక్క లీడర్షిప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి సో ఆ యొక్క లీడర్షిప్ ఎప్పుడైతే మీరు డెవలప్ అవుతుందో మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీ చుట్టుపక్కల ఎవరున్నా కూడా మీతో పాటు హ్యాపీగా ఉంటారు మీతో పాటు సక్సెస్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే మీరు లీడర్ అవుతే మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు సక్సెస్ తీసుకుంటారండి అది గొప్ప విషయం అంటే లీడర్ అంటే అవతల వాళ్ళని లీడ్ చేసే వ్యక్తి వ్యక్తి వ్యక్తులు అని అర్థం అండి సో కాబట్టి లీడర్షిప్ అనేది లాస్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు లీడర్షిప్ అనేది అన్ని విషయాలు మన దగ్గర ఉంటే లీడర్స్ మనం అవ్వడం పెద్ద సమస్య విషయం ఏం కాదండి రైట్ సో మీరు ఆ పర్సనల్ లైఫ్ లో కావచ్చు లేదంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ లో కావచ్చు అంటే ఒక స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు ఒక పర్సనల్ లైఫ్ లో ఉండవచ్చు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా కావచ్చు ఏ విధంగా ఉన్నా సరే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ గా మీరు ఉండే ఉండగలిగితే మీరు ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా మీ యొక్క పనులు ఉంటే అది లీడర్షిప్ అండి సో లీడర్షిప్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్ దీని మీద ఎంత నాలెడ్జ్ మనం తీసుకుంటే అంత మనం ముందుకెళ్తాం అండి నెక్స్ట్ సైడ్ ప్లీజ్ సో రైట్ సో ఈ విధంగా మనము మన యొక్క లీడర్షిప్ టెక్నిక్స్ ని మనం తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ మీ యొక్క బిజినెస్ లో మీ యొక్క నెట్వర్క్ లో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒక మంచి లిజనర్ గా మీరు ఉండండి అవుతల వాళ్ళు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఆ మీరు ఆ మీ మీతో పాటు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ టీమ్మేట్స్ కావచ్చు లేదంటే మీ అప్పెనర్స్ కావచ్చు వాళ్ళతో ప్రాపర్ గా కలిసి కట్టుగా పనిచేసే విధానాన్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి అండ్ ఎట్లాంటి పరిస్థితులకైనా మీరు అనుకునేటట్టుగా అడాప్టబిలిటీ ఇందాక మీకు చెప్పాను సో పరిస్థితులకు తగినట్టుగా అనుకూలతను మీకు మీరు తయారు చేసుకోండి అండ్ తర్వాత మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని గైడ్ చేయండి ప్రాపర్ గా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని మీరు ఒక మార్గదర్శకంగా దిక్సూచిగా మీరు వాళ్ళకి మార్గం చూపించేటట్టుగా ఉండేటట్టుగా మీరు గైడ్ చేయండి వారికి తెలియదు తెలియని విషయాలని వారికి సపోర్ట్ చేయండి ట్రూత్ఫుల్ ఎప్పటికీ కూడా మనము ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండాలండి లాయల్ గా ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ఆ నిజమే మాట్లాడాలండి అబద్ధాలు చెప్పేసి అవతల వాళ్ళని మెస్కొనైజ్ చేయడం కాదండి ఎప్పుడు కూడా నిజమే మాట్లాడుతూ అవతల వ్యక్తుల్ని ఆ ఒక నమ్మకాన్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఆ ఎట్లాంటి గడ్డు పరిస్థితులు వచ్చిన ఛాలెంజ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా మీరు దానికి సొల్యూషన్స్ ఇస్తూ అండ్ మీ యొక్క టైమ్ ని పంక్చువల్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే పంక్చువల్ గా లేరో అంటే మీరు ఎప్పుడైతే సరైన సమయ పాలన లేదో మీరు ఏం చేసినా వేస్ట్ చేయండి మీటింగ్ ఉంది అంటే ఒక అరగంట తర్వాత రావడం లేదంటే కారణాలు చెప్పడం ఇది కాదండి
అద్భుతమైనటువంటి మెటీరియలిస్టిక్ వర్క్ ని మీరు చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మిమ్మల్ని మీ యొక్క బిజినెస్ లో అద్భుతమైనటువంటి విధానంగా మార్చుడే కాకుండా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీ జీవితంలో ఒక గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ గా మీరు అవుతారండి ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్ దిస్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్